Eh, sí estamos el día de hoy en la Maison de las Culturas del Mundo, Teatro de la Alianza Francesa, que está el día de hoy, pues, el vernizaje, como se dice, la exposición de Alberto Quintanilla, uno de los eh, nacidos en el Cusco, uno de los artistas, los más talentuosos de, del Perú. Y esta vez lo tenemos aquí, don Alberto, juntamente con César Pimentel de Perú Andino. Un gran gusto, Alberto, tenerte nuevamente. César, bu buenas tardes. Buenas tardes. Qué también gran sorpresa. Uno, también es uno de los más talentosos músicos del Perú. Y así tenemos también a, do, a dos talentosos. Así es, César. Alberto, sí. eh, me he enterado, o ya sabemos que tú estás en Lima y en París. Sí, mitad, mitad. Mitad, mitad. La pregunta, ¿dónde te gusta, dónde te sientes más cómodo? ¿Allá en Lima o acá en París? Depende. ¿Depende cuando de hay, qué? Cuando hay, depende de muchas cosas. A ver, a ver, a ver. Hay que, es, es, los peruanos tenemos que aprender a torear. ¿A torear? ¿A torear qué? A torear el toro que no lo vemos. Sí. Que es muy difícil ver a un toro que lo vemos, porque está en la plaza. Claro. Lo que pasa con el toro invisible, no tienes plaza. ¿A quién torear? El ah, Perú ya. es así. Es un país que nos desconocemos de vez en cuando. El país está lleno de gente envidiosa que cuando triunfas te ponen cabes todo el tiempo. Habla, ese es el toro peligroso. Ah, ese es el toro peligroso. Que y, no es positivo. Tú, qué, ¿Qué gran torero eres? ¿Has aprendido las chicuelinas y Verónicas? Todo la, sobre todo las Verónicas. Ah, sobre todo las Verónicas. Ah, caramba. Las Verónicas, sí. Ahora, no me gustan los toros. ¿eh? Ah, ya. Los toros ah, me encantan, pero la, la, la fiesta, fiesta brava esta, no te gusta. Esta ah, fiesta no es, bien, además parece. no es brava, porque claro. es bravo sería y los dos están en igual condiciones. Claro, sí, sí, matar sí, a un sí. toro que ha, que, ha torea, que ha corneado muy bien, sí, magnífico, sí, sí, sí. pero matarlo al toro así. Ya, ya. no. Tendríamos que ser de pura sangre española, pero pura sangre española no existe. Claro, entonces, eh, eh, ¿cómo le encuentras a, a Perú culturalmente, en su lado El artístico? Perú está dando pasos así lentos, lentos, lentísimos, ¿no? Por ejemplo, me da una pena que los serranos, eh, hay mucha gente, una nueva burguesía...